okay so uh, once again a good evening to all uh, ifer in the netrathil institution great institution kalika district namaku kudal updates okke vannondirikkana all kerala ifer in the netrathil ee nadakkuna ee oru project orientation vai vandapetta allengil oru research orientation vai vandapetta nadakkuna ee oru ed plus talks and ug plus talks ile ee oru effort edukkuna ifer education aadayitta avinandikkana Uh, Karanam, uh, he said new thoughts actually they developed at the lingle uh, degree level then a research oriented at little uh, thinking or thoughts developing on the leather a new topics a new thinking on a new thoughts on a one of the thoughts upon doing the tool uh, if your education and I'm going to do uh, the other than the other than the other again. നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രം ദ വെരി ബേസ് ലെവൽ യു എൽ കെ ജി തൊട്ട് യു കെ ജി മുതൽ സ്കൂളിംഗ് അപ് ടു ദ ട്വൽവ് ഓഫ് ക്ലാസ് വരെയുള്ള സ്കൂളിംഗ് ശേഷം പിന്നെ നമ്മളൊരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് മാറുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചതിനുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഒരു അക്കാദമിക് സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും സാധ്യമാക്കുക എപ്പോഴും നമ്മളൊരു റിസർച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അപ്പൊ ശരിക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ സെക്ടർ ഓൾ സെക്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലുള്ള വികാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വികസനമാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എപ്പോഴും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കാദമിക് സൊസൈറ്റിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റിക്ക് നമുക്ക് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണ് അതാണ് ശരിക്കും റിസർച്ചിലൂടെ സാധ്യമാക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തിങ്കിങ് ഈ വെരി ബേസ് തൊട്ട് തുടങ്ങണം അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ പൂർണ്ണത വരിക അപ്പൊ ആ ഒരു ബേസ് തൊട്ട് തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ആ തോട്ട്സിനെ ആദ്യം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ടീം ലീഡേഴ്സ് ഹു ആർ വർക്ക് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് എല്ലാവർക്കും എന്റെ കൺഗ്രാറ്റ്സ് അത് തന്നെ അറിയിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് കം ടു ദ ടോപ്പിക് ഞാൻ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് സെലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓഡിയബിൾ ആണല്ലോ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യോ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അപ്പോ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമുക്ക് ടോപ്പിക് സെലക്ഷനും അതേപോലെ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് എനി ടേംസുകൾ പുതിയ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ടേംസുകളിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി വേണമെങ്കിൽ ഓൺ ദ മൊമെന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് യു കൻ ആസ്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെഷൻ നമുക്കൊരു വൺ അവർ ആണ് സെഷൻ നമുക്ക് എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിന് ശേഷമുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസുകൾ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മീനിങ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ദ സ്പോർ ഇറ്റ് സെൽഫ് യു കൻ ആസ്ക് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ടോപ്പിക് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന രീതിയിൽ പോകുന്ന മുമ്പായിട്ട് ഐ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് നമുക്കൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എപ്പോഴും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഒരു റിസർച്ച് ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കാദമിക് സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മുടെ കൈ എന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ വി മസ്റ്റ് ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റിസർച്ച് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ യു ജി ലെവൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മന്ത് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു റിസർച്ചിന്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേഷൻ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഒരു റിസർച്ച് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനി റിസർച്ച് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഫെമിലിയാരിറ്റി കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിലാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ദി റിസർച്ച് ഇപ്പൊ റിസർച്ച് എന്നുള്ളതിന് പല രീതിയിലുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് യു മേ ഹാവ് നിങ്ങൾ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പർ ഒക്കെ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ പഠിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ റിസർച്ചിന് പല രീതിയിലും ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് കാണാം പല
സംതിങ് ഫൈൻഡിങ് ന്യൂ അല്ലെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് നമ്മുടെ ഒരു റിസർച്ച് എന്ന ഒരു ഒരു പ്രോസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാനിരിക്കാം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ഹാപ്പി ജേണി അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പോയിന്റ് വരുന്നത് വെറും ജേർണി ആയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏതൊരു റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സിമ്പിൾ ജേർണി വളരെ അൺഹാപ്പി ജേർണി ആയിരിക്കാതിരിക്കുകയും അതെപ്പോഴും ഒരു ഹാപ്പി ജേർണി ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ ട്രിപ്പ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അസ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് അറിയില്ല നിങ്ങൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് അറിയില്ല എന്നാലും അസ്വാഭാവികമായിട്ടും ട്രാവൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രിപ്പ് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു എക്സ്പെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് പുതിയ പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് പുതിയ പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടി നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഹാപ്പിനെസ് നമ്മൾ നേടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഒരു റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഹാപ്പി ജേർണി ഓഫ് ഡിസ്കവറി ആണ് പുതിയത് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് ആ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഇത് ഫീൽഡ് ഓഫ് റിസർച്ചിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ അല്ല ഒരിക്കലും റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മിനിമം ത്രീ ഇയേഴ്സ് മുതൽ ഫോർ ഇയേഴ്സ് വരെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ലൈഫ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് പീരീഡ് ആണ് നമുക്കത് ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് മനോഹരമാക്കാനുള്ള സോർട്ട് മോട്ട് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു അക്കാദമിക്കിൽ ഒരു വലിയൊരു സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് തന്നെയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിലൊക്കെ പി എച്ച് ഡി മാൻഡേറ്റ് ആവാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല നല്ല റെക്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പി എച്ച് ഡി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പ്ലേസ് സം ഓഫ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമിനായിട്ടും അങ്ങനെ എന്നല്ല കാണേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കാണേണ്ടത് ഇസ് എ ഹാപ്പി ജേർണി ഓഫ് ഡിസ്കവറി എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹാപ്പിനെസ് നമുക്കൊരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാകണം സന്തോഷകരമായ യാത്രയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്കവർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്കവറി പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു സീരിയസ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിൽ റിസർച്ചിനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ സെർച്ച് ഫോർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സംതിങ് ബട്ട് റിമൈൻസ് അൺടോ അൺനോൺ ടു അസ് എന്നുള്ളതാ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സംതിങ് എവറി തിങ് ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ വേൾഡ് അല്ലെ നമ്മൾ ഒന്നും പുതുതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇല്ല പല ആൾക്കാരും കുറച്ചൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സംതിങ് ന്യൂ കണ്ടു കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും റിസർച്ചൊരു പറയുമ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും ആര് കണ്ടുപിടിക്കാത്ത എന്തോ ഒന്ന് നമ്മൾ പോയി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അല്ല അങ്ങനെയല്ല പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിൽ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു പുതിയ സന്ദർഭങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് റിസർച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കാണ്ടത് ടേമിനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ പോയിട്ടൊന്നും പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അപ്പോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോർച്ചുഗീസ് എന്താണ് നാവികനായിട്ടുള്ള വാസ്കോഡോ ഗാമ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ കാപ്പാട് പ്രദേശത്ത് വരുന്ന ഒരു സമയത്തും ആദ്യമായിട്ടല്ല അദ്ദേഹം ആ ഒരു റൂട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പല ആൾക്കാരും ഇതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുപോലെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സംതിങ് സം കാര്യങ്ങൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് നിലവിലുണ്ട്
probably it should be a systematic and detailed study. अलग वो रोज़ simple study आवेर दे दिखेल में तो research नो आवेर दो दे systematic अलग एक क्रमान रोज़ तो मार्ट अलग एक रोज़ विशाल मार्ट लो रीडी ना ऐरी करना हमारा अदने पढ़ी चल रखें डर अलग एक लार एक topic के ने कुछ ना हमारे आ रही है डर तो यान वो डे just तेरे बारे में टोलो कैंडा आना research चलने लगा था निगल बाकी वाले terms वाले condition � नम्बर माइंड ले पूर्व में जो रिसर्च हैबिट वाला एक व्यक्ति नम्बर माइंड ले रिसर्च ने पूर्व डिफेंस इधर इक्कें ना दर इट मस्ट बी ए वेरी हैप्पी जर्नी ऑफ डिस्कवरी मैंने मात्र नम्बर रिसर्च ने नो ये करने का डूइंग रिसर्च इस ए रियली फन डूइंग रिसर्च इस रियली फन इस ए फेमस कोट गिवन इंदे पोस्ट कैरियर पीरियड ले पंडित चिरियों ने सिटी ले इंदे प्रधान पटा अध्यापन है इतना डॉक्टर भी आरुल मुरुगन इंदे हमारे इतना आ व्यक्ति अधे हम रिकल कोटे इधर टुला एक वन ओखरा माय टुला एक डेफिनेशन साना दाने याने पूर्व फॉलो चाहिए आर डोइंग रिसर्च इस रियली फन रिसर्च चाहिएगा अन्ना � Uh, it should have the same meaning. A uh, fund in the last fund in the term and then uh, here a definite meaning. A uh, meaning in old conduct to one of the research is a fund and the reason the military Okay, we are in the reverse order. Lana the meaning of the familiar is seen other the N stands for novel on N stands for novel art novel means actually uh, new and the uh, terminology and we take another is a good enough. आह वेले वेले नॉवेल्स सेल्ला उद्देश्य करना था इन इन वाले इन उधर समथिंग न्यू इन दरी टर्मिनोलॉजी उड़ी नॉवेल इन दरी वर्ड ना आता होंडा अबो एवरी रिसर्च शुड बी न्यू नॉवेल आई रीकना मंडल लगता आह अरे डे ऑडियो ऑडियो इंटरेंड ऑफ सिस्टमेंट साउंड ऑन ओके सो एवरी आ रिसर्च शुड बी नॉवेल आई रीकना लेकिन तो doing research इन वाले इतना द something new आये रीकना इन वाले ना हमारा प्रत्येक स्टडी का नहीं था दें मट्टन ना आना you इन वाले इतना द मैं रिवर्स और लाभ इतना द पर शायद फन अन्न रस्पेंड ना एक मैनर लाना निगलत पढ़ी के इतना द पर शायद n stands for novel and u stands for utility it should be utilized for someone अल्लाह आधा आर कंगलू वगार पड़ना ना हमारे चाहिए पढ़ना Mata arah kengilu bagar pernah. Aadi mau bagar pernah, nama kita ni ana. Isma first utilizer for our self. Nama kita ni ada yang ada utilizer ni ana. Nama kita matram pora. Ada yang ana, ada society ko bagar pernah. Nasional ni ada, ber society kadu bagar pernah. Ada yang boleh should be utilizer for the government and the policy makers. Tapi muna alkar ke, itu must be utilized. Nama kita ni pernah boleh na research work, edro research ni ana kengilu. Ah, ada ni ana utilizer for Mainly three person, one, nama kita ni, our self, nama kita itu utilize yang betulna, macam tu society kita utilize yang betulna, ada yang boleh government ni dom, ada yang boleh policy makers ni mahu use yang betulna. Apa la ana, ye research work sih se meaningful lah agak tu. And the last one is F, F stands for feasibility ana, F stands for feasibility ana. Feasibility macam ni mana? Ada ni jauh practical ni indah dikana, practical ni indah dikana, mana ni jauh prayogi ke deh indah dikana. Berde, nama lor korai karya yang lor kandu bicara karya mila. Adi ni lor feasibility, which can be applied in everywhere. Kalau, nama lor koru education system orang ni lor, malang ni lor government mekanis orang ni lor. Paling mega lor lor nama lor koru ubioga perita macam mana. Angan ubioga perita macam mana lor research ari kan nama lor cie lor. So, understand that research is really fun. Apa ini dua karya yang lor nama lor perlu main lor kan. Jangan pun nama lor topik lekik berenda kerana Research selalu, nama kita research ini baru initial item la karya yang lain yang anda itu pernah dengar tu. Apa ada ni? Nama kita topik seleksi adalah nama kita main important thing. Macam research ini kurang sahaja nama kita rikilum beli satu anda nak confusion ada tu rikilum. Yang dua karya yang lain perlu orang tu. Doing research is really fun. I hope all of you are enjoying to be a fun. Let fun. Alanggil binaga tu naik. Alanggil itu neeram boka itu la karya yang itu ni juga banyak istimewa ni menjadi kena. Alanggil itu nama kita phone la game kali itu. Alanggil playing cricket, playing alanggil reading books. Dengan nama lalu mana orang mai itu nama asal tu cie itu dah. Alanggil pola itu fun activity ana. Alanggil ini dilan nama lalu research ni kahwin tu. Pasti ada benda fun ni nene nama lalu kerja mana ni meaning urut kano. Alanggil itu dia neeram boka ni ini dilan lah. Fun ni, N stands for novel. It should be new one. Alah, nama karya ta unknown itu la karya ngalak ke ari kana nama mungkin orang ngurutkan tu. Alang lada kan datang la seramu ari kana cie entah tu. 
ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ അല്ലെ അതെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതേപോലെ ഷുഡ് ബി എ ഫീസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനൊരു പ്രായോഗികത ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഹാപ്പിനെസ് ജേണിയാണ് റിസർച്ച് എന്നുള്ള ഐഡിയോളജിയാണ് ഇനി നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻസ് അല്ല റിസർച്ചിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്നർ മീനിങ്ങിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആ ഒരു മീനിങ് സെൻസ് ആണ് എനിക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ കമ്മിങ് ടു അവർ പ്രൊജക്ട് അപ്പോ എന്താണ് റിസർച്ച് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ടെർമിനോളജിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ കുറവാണല്ലോ അപ്പൊ കുറവായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ചോദിക്കാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ രീതിയിലാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പൊ റിസർച്ച് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ദെൻ വി കമ്മിങ് ടു ദ പ്രൊജക്ട് പ്രൊജക്ട് ഐ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ സിംപിളി എ മിനി റിസർച്ച് ആണ് ഒരു മിനി റിസർച്ച് ആണ് നമുക്ക് പ്രൊജക്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനി റിസർച്ച് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം റിസർച്ച് ആക്ച്വലി ടേക്കിംഗ് ലോങ്ങർ പീരീഡ്സ് അല്ലെ കുറച്ച് അധിക സമയം അതേപോലെ ഡെഡിക്കേഷൻ അതേപോലെ കോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇതൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് വലിയൊരു ഡെഡിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് റിസർച്ച് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു മിനി വേർഷൻ ആണ് ശരിക്കും പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി അക്കാദമിക് പ്രൊജക്ട് നമ്മുടെ അക്കാദമിക് പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനി റിസർച്ച് ആണ് കാരണം ഈ ഒരു റിസർച്ചിന്റെ ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങളൊന്ന് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുക ഫെമിലറൈസ് ഇൻ്റെ റിസർച്ച് പ്രോസസ്സ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അക്കാദമിക്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് പ്രൊജക്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും അവരുടെ മീൻസ് നമ്മളൊരു ഗ്രാജുവേഷൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മളൊരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ റിസർച്ച് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഡാറ്റയെ കളക്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് അവയർനെസ് തരുക എന്നുള്ളത് എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് മന്ത് ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ സിലബസിന്റെയും കരിക്കുലത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഒരു റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്കലി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രൈം ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്പോ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലോങ്ങർ ജേണി വളരെ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷനിലേക്ക് അതിന്റെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റുകളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് വേർഷൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പ്രൊജക്ട് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രൊജക്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഐ കമ്മിങ് ടു മൈ ടോപ്പിക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് വരികയാണ് ഹൗ ടു ഐഡന്റിഫൈ എ ടോപ്പിക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി എ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വാസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഒരു കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ടോപ്പിക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വളരെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു ടോപ്പിക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്
കോംപ്ലക്സ് ആയി പോകും നമ്മുടെ മൈൻഡ് വളരെ എങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മള് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് സെലക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഫോർത്ത് തിങ് വി മസ്റ്റ് കെയർ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ടോപ്പിക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഹാപ്പിനെസ് ജേർണി അല്ലെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എ ഹാപ്പിനെസ് ജേർണി ഓഫ് ഡിസ്കവറി ആണ് ആ ഹാപ്പിനെസ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിലോ നമ്മുടെ ജേർണിയിൽ ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ശരിയായ ചെറിയ ഷോർട്ട് ജേർണി മാത്രമാണ് റിസർച്ച് പോലുള്ള ലോങ് ജേർണി അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആ റിസ് ആ ജേർണിയിൽ ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കെയർ അബൌട്ട് ദി ഫോർ തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സംടൈംസ് വെൻ വി ഡൂയിങ് ദ റിസർച്ച് നമുക്ക് ഈ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ചിലപ്പോ ആ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാം എന്നുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പൊ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫലപ്രദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ആ ഒരു ടോപ്പിക് സെലക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് തിങ് വി മസ്റ്റ് ഏരിയ കണ്ടസ്റ്റ് കൺസിഡർ ഇ ദാറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള മേഖലയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമാകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാകുന്ന ഒരു മേഖലയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ടഫ്നെസ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് പോവേ ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അതിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മേഖല മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയയിലാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം എങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം നോക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഫീൽഡ് ആണ് അവിടെ പോയിട്ട് എടുക്കരുത് ശരിക്കും ഒരു ഏരിയ ഇൻട്രോ ഫോ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മളൊരു ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഒരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് യു മസ്റ്റ് ക്യാരി അബൌട്ട് വെദർ ദാറ്റ് ഗേൾ ഓർ ബോയ് ഹാവിങ് യുവർ ടേസ്റ്റ് അല്ലെ നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുയോജ്യമായിട്ടാണോ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പരിഗണിക്കും അല്ലെ നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ആണോ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർക്ക് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു പോകും അതേ ഒരു താല്പര്യമായിരിക്കണം അതേ ഒരു രീതി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ ഏരിയയും നമുക്ക് സ്വഭാവമായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്കുള്ള ഒരു ഒരു ശീലമാണത് എല്ലാ ഏരിയയും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഏരിയാസ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ മേഖല നോക്കിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ടോട്ടലി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ടൈം വി വി കെ അൺഹാപ്പിനെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പാർട്ട്ണറെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അതേ ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മേഖലയാണോ താല്പര്യമുള്ളത് ആ മേഖലയിൽ മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക് സെലക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു മസ്റ്റ് ക്യാരി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് വെൻ വി ഗോയിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് തിങ് വി മസ്റ്റ് എൻഷുർ അബൌട്ട് ദി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ അല്ലെ നമുക്കിപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മേഖല ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഞാനിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ടാറ്റ എന്ന കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് ആണ് ഞാൻ പ്രൊജക്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉദാഹരണത്തിൽ ചിന്തിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ടാറ്റ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ടാറ്റ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ടാറ്റയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് ആണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ താല്പര്യം അതാണ് എന്റെ ഇൻട്ര
നമ്മൾ സ്വയം വിലയിരുത്താണ് കാരണം നമ്മക്കേ നമ്മുടെ കഴിവറിയുള്ളൂ അല്ലെ പുറമേയുള്ള ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ കഴിവറിയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അറിയുക ഞാൻ എന്താണ് എന്റെ കഴിവ് എത്രത്തോളമാണ് എന്നറിയുക നമുക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വയം ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഹാപ്പിനെസ് ലഭിക്കില്ല അൺഹാപ്പിനെസ് ആയി പോകും അപ്പൊ നമുക്കത് മാനേജബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ സ്വയം വിലയിരുത്തണം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് കൺസൾട്ടേഷൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഗൈഡുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം അവരൊക്കെ സഹായിക്കാൻ ഉണ്ടാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ കുറച്ചുകൂടി അക്കാദമിക്കലി ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇത് കാപ്പിൾ ആണോ നിങ്ങളുടെ സഹായമൊക്കെ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് ലഭിക്കുമോ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വെതർ നമുക്കത് മാനേജബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ ഒരു ടോപ്പിക് സെലക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം and the most important thing the last one aanu ettum kool sudhikkendathu the relevance of topic aa oru topic inde pradhanyam aa pradhanyate koodi nammal ulkollikana aa pradhanyam koodi nammal manasilaakkiyitta irikkana nammal oru topic selection cheyyandathu manasilaagundo nammal ippo oru for example nammal ippo oru digital payment umayi bandhapettulla study aanu cheyyunnu vicharikka ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഗൂഗിൾ പേ അതേപോലെ പേ ടി എം അതേപോലെ ഫോൺ പേ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ആപ്പുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് അതായത് യൂത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ കേസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് ട്രാൻസാക്ഷന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കോവിഡ് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് ഒരുപാട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നല്ലൊരു സ്റ്റഡി ആണത് ആ പറഞ്ഞിരുന്ന ഓൾഡേജ് ആയിട്ടുള്ള അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറവാണ് അവരുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറവാണ് അപ്പൊ കൊറോണ സിറ്റുവേഷൻസ് പ്രകാരം കുറെ ആൾക്കാർ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അവരും ആ ഡിജിറ്റൽ പേ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു അപ്ഡേഷനിലേക്ക് അവരും വന്നു കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് മുമ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു യൂത്ത് ലെവലിലായിട്ട് ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ ആൾക്കാരും വന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു എഫക്റ്റീവ്നെസ് അല്ലെ ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ദ വോൾട്ടേജ് എന്നിട്ട് ഒന്നൊരു ഏരിയ സ്പെഷ്യൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന്റെ റെലവൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വെറുതെ ഒരു ടോപ്പിക് അല്ല അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ടോപ്പിക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ കാര്യമില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ റെലവൻസ് അതിന്റെ പ്രസക്തി ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ആ ഒരു പ്രൊജക്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ടോപ്പിക് സെലക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോ വെൻ യു വോയിന്റ് ടു ടേക്ക് എ ടോപ്പിക് നമ്മളൊരു ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഒരു ടൈറ്റിൽ കടത്താൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിലയിരുത്തിയേ പറ്റുള്ളൂ ഇതിനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ so we must consider about the area of interest namaku thalpiri illa megala mathre eduthu odu allade project valare nannava vendittu allenga nammude research valare nannava vendittu valare hard aayittulla subject eduthu odu kaaryam illa namaku yadoru gunam illa manasilavunna enda parayune ningalku favorable aayittulla ningalku manage cheyan pattuna ningalku valare anujyamayittu thonu subject illa oru vishayam aayirikkanam edukkanda appo ningal oru help hr pole oru subject ile oru customer satisfaction oru megala ana ishtapettengil yes adu mathi അവിടെ നമുക്ക് സംതിങ് ന്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പൊ ആ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് ഫേവറബിൾ ആവുന്ന ഒരു ഏരിയ എടുക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അനാലിസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിരിക്കും താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ എംപ്ലോയേഴ്സിന്റെ മീൻസ് എന്താണ് ഒരു ബിഹേവിയർ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിരിക്കും താല്പര്യം അപ്പൊ നമുക്കൊരു വാസ്റ്റ് ഏരിയ ഉണ്ട് കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്
ജസ്റ്റ് എ ബി സി ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ്സ് എ ഫൺ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ടെർമിനോളജി നമ്മൾ ഇരുപത്തിനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയ തന്നെ സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോച്ച് ആണ് യു മസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് നിങ്ങൾ സമീപിക്കണം നിങ്ങൾ ആരെ സമീപിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പല ആൾക്കാരെ സമീപിക്കാം വേർ ദ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഏത് ആൾക്കാരുമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആരുമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സമീപിക്കാം ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗൈഡിനെയാണ് നിങ്ങൾ സമീപിക്കേണ്ടത് അപ്രോച്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമീപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ചൂസ് എ ടോപ്പിക് നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം ചൂസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ മുൻധാരണകൾ എന്തൊക്കെ വേണം മുൻകരുതൽ എന്തൊക്കെ വേണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ പോകുന്ന സമയം എന്താണ് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു അപ്രോച്ച് യുവർ ഗൈഡ് ഗൈഡിനെ മാത്രം ആക്കണ്ട ഇന്നത്തെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മുടെ ഗൈഡിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജസ്റ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഗൂഗിളിലായിരിക്കും സെർച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെ ഗൂഗിളിലായിരിക്കും സെർച്ച് ചെയ്യുക പക്ഷെ അക്കാദമിക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള പല പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഉണ്ട് അതായിരിക്കും സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഉചിതം ഉദാഹരണത്തിന് ഏറ്റവും വൈഡ്ലി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗൂഗിൾ സ്കോളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഗൂഗിൾ സ്കോളർ ഗൂഗിളിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് ഗൂഗിൾ സ്കോളർ അപ്പൊ ഗൂഗിൾ സ്കോളർ എന്നൊരു ഐറ്റം എടുത്ത് എന്നൊരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അക്കാദമിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടോപ്പിക് അതിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ യു ക്യാൻ അപ്രോച്ച് എനി ബഡി ആരെ വേണമെങ്കിലും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വേരിയസ് ലൈബ്രറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം വേരിയസ് ആർട്ടിക്കൾസ് ഒക്കെ വായിക്കാം പക്ഷെ അതിനേക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആ ഫാക്കൽറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കൂടുതൽ ഇന്നത്തെ ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്നാണ് ഗൂഗിൾ സ്കോളർ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതേപോലെ നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ഡൈ ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി എൻ ഡി എൽ എന്ന് എൻ ഡി എൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ ഡി എല്ലിൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ബുക്സിന്റെയും ഡിജിറ്റൽ കണ്ടന്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് വിത്ത് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ വലിയ വലിയ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്രീ അവൈലബിലിറ്റി ആണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സോഴ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഈ മസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് അവർ പ്രൊഫസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗൈഡ്സ് അതേപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവിധ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്ന എല്ലാ മേഖലയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സമീപിക്കുക അവിടെ നമുക്ക് ഡാറ്റ നമുക്ക് തരും നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഗൂഗിൾ സ്കോളറും നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് വിവരങ്ങൾ തരാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളൊന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യേ വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വിവരങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വായിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഏരിയയിലാണ് നമുക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഉചിതമായി തീരുക വിത്ത് അവർ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുൻകരുതൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ അവൈലബിലിറ്റി ഡാറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം അതാണ് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കേസ് ദെൻ ബി ദെൻ എ കഴിഞ്ഞാൽ ബിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബി അവെയർ നമ്മൾ വെറുതെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ കുറിച്ച് അവയർ ചെയ്യണം അറിയണം നമ്മൾ
you have to consult. This consultation is very important stage. This consultation is faculty and your guide. If you have to do something like this, you will be able to do something like this. You will be able to do something like this. You will be able to do something like this. You will be able to do something like this. So this is the methods of to reach the topic. You will be able to do something like this. You will be able to do something like this. Then, it is very important to do something like this. You will be able to do something like this. You will be able to do something like this. टाइटल फ्रेम चाहिए ना लगे इबो आ परावले टो प्रोजेक्ट के लिए निगल चले पर कंडेक्टर ना दो आ एसटी नंबर परना बोले ए फिनैशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ टाटा लिमिटेड इन दफ्तर पर इन्हें प्रोजेक्ट ऑफ़ इक्वल अंडर लेंगल ए कस्टमर सैटिस्फैक्शन ऑफ़ एम्प्लॉयीज एमोंग आ बीएसएनएल बीएसएनएल वो Paling kita mungkin dengan yang mumba pernah boleh digital payment effectiveness during covid pandemic situation. Ini adalah paling easy ni lah projek itu yang mungkin cia. Itu setiap macam lembaga lembaga ni. Ini area yang mana mana ni anda orang terus ni dekat. Mana mungkin marketing ni mana perlu lah projek ni dekat. Mana kita boleh buat satu scientist atau mana lah perut kaki satu situation mana dah. Apa itu marketing mechanism in the sanitaries perut. Scientist ni mana perut ni lah marketing mechanism yang mana yang anda ni khusus mungkin study ni. Mereka itu setiap macam lembaga lembaga. Apabila kita berada pada topik kita, kita perlu tahu apa yang kita perlu tahu. 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 Budar nanti na, saya ambil pernah boleh, saya ni perlu BSNL company le, employees ni ada, employees ni ada customer satisfaction orang ni, saya study ni jari kita. Apa sebab yang mana itu, mana subject itu, mana clear itu, mana ni ada naga nama customer satisfaction. Indah ni yang saya mau desi kena, ni area of project ni team, alang subject ni mana. Ibu team customer satisfaction orang. Alangkah ni yang ambil pernah boleh, Tata company le, ada balance sheet ni, profit nasa orang orang ni saya analisis ni, ni perlu 10 tahun sate, ni ada orang analisis ni, ni ada yang nama the financial statement analysis that is the topic there that is the subject there alle anengil njan oru 10 shares inde price il vannittulla vyathyasam aanu appo bank megale vendappettu kadakkuna korchu company inde share il veruna price il vyathyasam aanu njan study cheyyengil nee endu cheyanam the study of fluctuations in the stock market prices of these shares nu parayittu njan valare clear aayittu appo endanu njan cheyan uddeshikkunna subject aa subject endu cheyanam in the title, it will be clear that it will be clear that it will be clear. The theme or subject matter will be clearly mentioned there. The second thing I have to tell you about the title is the scope. This is the scope. If you are interested in this, you are interested in the scope. If you are interested in the local place, you are interested in the geographical location. Now, I have to tell you about the digital payment. I have to tell you about the transaction of the digital payment. Jangan ko all India itu kan, apapun budi muka na, available itu dah tiada illa. Kami pernah ni terlalu, tapi available itu dah tiada kan. Pasalnya, jangan ko perlu kodi kodi je leh leh, maatro mana, cepat dah tiada leh bika mertega. Kalau ni ngan lo dia relevan dah tiada leh place sila, simple local place sila, village jangan ko drama menjadi tangan ko lebih leh leh dah tiada jangan ko terga. Kalau ni ko municipal jangan lebih leh leh dah tiada maatro ni kalau available lah orang lo. Angin ni orang ko the scope ni orang ko, ah, orang ko area maatro mana. Bahawa satu area, nama kita clear aja, mention jangan macam mana. Alah, ibu digital payment ni mau college students in Kori Kori district. Kalau orang kata Kori Kori district, tanah ini scope. Kalau orang kata tanah ini geographical location yang study ini tu. Apa bahawa satu area, nama kita ni yang nama faham dek kerja macam mana, nama kita type itu nama kita kuli kaya macam mana. Adik boleh yang nama target response. Itu nama kita area yang target ini tu. Kalau saya ni pernah pernah example ni. Nampol itu college students ni ada expertise ni engkel, engkel ini pernah old age ni, awalnya ni ada target atau response tu ada. Nampol kita semua orang kari um urik kita study ambat illa. Nampol kita nampol kita sample sedekat. Nampol kita nampol kita statistik sila kita pelikkan nampol le. Nampol kita sample study ni cegah. Nampol kita nampol kita ada limited ada satu age group pun dah ikam, nampol kita limited ada satu point pun dah ikam. Awalnya kuri nampol kita spesifik ambat illa. Nampol ini tiga kari engkel le urik kuli cerita ni kanam. Nampol kita project title frame je ada. Okay, ini kari engkel le urik kuli kanam. The theme or subject matter of the project. That is why we are doing this in any place. That is why we are using this in any place. That is why we are using the target response. That is why we are using 
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടി നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ട് ടോപ്പിക് ആയിരിക്കണം ടൈറ്റിൽ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫോർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ടാറ്റ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ഇൻ മുംബൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് ആണ് സ്കോപ്പ് ആർക്കാണത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഏരിയയിലാണ് മുംബൈയിലുള്ള ഏരിയയിലാണ് ഞാനത് വർക്ക് ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ മുംബൈ ബ്രാഞ്ച് ആണ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ദൻ ടാർഗറ്റ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടാറ്റ കമ്പനിയിലെ ആ ആൾക്കാരെയാണ് ഞാൻ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെയാണ് ഞാൻ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ടോപ്പിക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാൻ മേക്ക് എ പ്രൊജക്ട് പ്രപ്പോസൽ വി ഹാൻ മേക്ക് എ പ്രൊജക്ട് പ്രപ്പോസൽ ഇത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് ടോപ്പിക് സെലക്ഷന്റെ ഒരു ഏരിയ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തോളൂ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പക്ഷെ പ്രൊജക്ട് പ്രപ്പോസൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകാനേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ അതിൽ എടുത്തു പോകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊജക്ട് പ്രപ്പോസൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബട്ട് എനിവേ നമുക്കൊരു ടോപ്പിക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ആ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻസ് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം അതേപോലെ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ആ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പെടുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് അതേപോലെ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ട് പ്രപ്പോസൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യണം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ടോപ്പിക് പക്ഷെ നമുക്ക് ടോപ്പിക് സെലക്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല പ്രൊജക്ട് പ്രപ്പോസൽ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു ഏരിയ ആണ് വലിയൊരു ഏരിയ ആണ് അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോപ്പിക് സെലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു മാനറിസം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ ടോപ്പിക് സെലക്ഷനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ആ ടേസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പരിഗണിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഒരു ടോപ്പിക് സെലക്ഷനിലേക്ക് പോയിക്കൂടൂ അതേപോലെ അവൈലബിലിറ്റി ഡാറ്റ നമ്മൾ നോക്കണം അതേപോലെ വെതർ ഐ ക്യാൻ മാനേജബിൾ ഡാറ്റ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഉണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ റെലവൻസ് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ റെലവൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എ ബി സി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ചൂസ് എ ടോപ്പിക് നമ്മൾ ആ ഒരു അവൈലബിലിറ്റി നിന്ന് നമുക്കൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യു ഹാവ് ടു ഫോളോ ദ എ ബി സി എ ബി സിയുടെ കേസൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ ഹൗ ടു ഫ്രെയിം ദ ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ദ പേഴ്സൺസ് ഓൾറെഡി കണ്ടക്ടഡ് സോ മെനി റിസേർച്ച് ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ് അല്ലെ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മേഖലയിൽ പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന്റെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റഡിക്ക് ഒരു പൂർണ്ണത ലഭിക്കുള്ളൂ അല്ലെ നമുക്ക് ആ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മേഖല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന മേഖല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് പല വ്യക്തികളും ആ ഒരു മേഖലയിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം അപ്പൊ അത് വളരെ പ്രീ റിസേർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിവേ നമ്മുടെ റിസേർച്ച് എന്ന ഫൺ അല്ലേ ഫണ്ണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ന്യൂ ആണ് അല്ല പുതിയത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം പുതിയത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ
പി എച്ച് ഡി വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ മിനിമം ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം ഒരു ഇരുന്നൂറ് റിസർച്ച് വർക്കുകൾ എങ്കിലും ഇരുന്നൂറ് എണ്ണമെങ്കിലും നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പൊ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു തറവ് നോളജ് കാരണം ആ ഒരു പി എച്ച് ഡിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വലിയൊരു ഡെഡിക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മൾ വളരെ സംതിങ് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിങ് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു റൂൾ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് സെയിങ് ദാറ്റ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഏത് ഏരിയ ആണെങ്കിലും ഫേവറബിൾ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ ആ ഒരു മേഖലയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാക്കും ആ ഒരു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബുക്സുകൾ ആർട്ടിക്കിൾസുകൾ ജേണൽസും ഒക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ വേർ ദ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് എനിക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള മേഖല ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് എനിക്ക് സ്പേസ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്യാബിൾ സ്ട്രക്ചർ തിയറിയിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ഓഡിയബിൾ ആണല്ലോ കട്ടായില്ലല്ലോ ചെറിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോട് ടു ഐഡന്റിഫൈ അവർ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് എവിടെയാണ് റിസർച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിന്റെ ആ ഒരു സോഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എവിടെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള റിസർച്ചുകൾ ഓൾറെഡി അവിടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുൻകൂട്ടിയിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളിലൂടെ പോയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിയറി ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഒ ഐ അപ്രോച്ച് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു തിയറി ആണ് അപ്പൊ അത് പ്രകാരം എന്താണ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫേമിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡിബൻ ഡിബെഞ്ചർ യൂസേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് തിയറി പറയുന്നത് പക്ഷെ അതേ തിയറി ഇതേപോലെ റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിളായിട്ട് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അതേ മേഖല കുറെ എന്താണ് കുറെ സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എം എം അപ്രോച്ച് പോലുള്ള അപ്രോച്ചുകളുടെ ബിൽഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അപ്രോച്ചസിന് പകരമായിട്ട് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അപ്രോച്ചും അതേപോലെ അതിന് പകരമായിട്ട് എം എം അപ്രോച്ചും പോലുള്ള തിയറീസ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന പഠനങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താണ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവരൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവരൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് ജോൾ ഡീൻ ആണെങ്കിലും ശരി മോഡി ക്ലിയാറും മില്ലർ ആണെങ്കിലും ശരി ഒക്കെ എന്താണ് ഈ പഠനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അവിടെ നമുക്കൊരു പുതിയ സ്പേസ് ഒക്യൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ എം എം അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോളിഡീൻ പോലുള്ള വ്യക്തികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സൈമൺ എസ്ര പോലെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കിനെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സാധ്യമാകുക വെൻ വി ഗോയിങ് ടു ദ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ പോകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക അതേപോലെ ടു ഗെറ്റിംഗ് ഫെമിലിയാരിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫെമിലിയാരിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു വെക്കാൻ പറ്റുക നമുക്ക് അതുമായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുക പരിചിതമാകുക
അപ്പൊ അങ്ങനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഫെമിലിയാരിറ്റി നമുക്ക് ഫെമിലിയാരിറ്റി വേണം ഫെമിലിയാരിറ്റി വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മുൻപഠനങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദെൻ അവിടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ഏരിയ ഓഫ് കോൺട്രവേഴ്സി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചില ആൾക്കാർ പഠനങ്ങൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാകും അതിനാണ് കോൺട്രവേഴ്സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളെ കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ആ പ്രൊജക്ടിന്റെ പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടി റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുൻപഠനങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിലൂടെ നമ്മൾ വായിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് അതിനൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ലിറ്ററേച്ചർ ഇവിടെ കിട്ടും അല്ലെ മുൻപഠനങ്ങൾ കിട്ടി മുൻഘടന ആൾക്കാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേരിയസ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സോഴ്സ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇപ്പൊ സോഴ്സ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ നമ്മളിപ്പോ പല പണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ലൈബ്രറി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കായിരുന്നു വേരിയസ് ടെക്സ് പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് വേൾഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല കൂടുതലും നമുക്ക് സോഴ്സ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സം ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് മാത്രമേ ഇന്റർനെറ്റ് സോഴ്സസ് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഗൂഗിൾ സ്കോളർ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെറും ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യരുത് ഗൂഗിൾ സ്കോളറിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്രീവിയസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിച്ചു നോക്കുക ദെൻ യു ഗെറ്റിംഗ് ദ ക്ലിയർ ക്ലാരിറ്റി റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ലഭിക്കും അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ ലിറ്ററേച്ചർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഷോത് ഗംഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈറ്റ് ഷോത് ഗംഗ എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് മെയിൻ ഒരുപാട് സോഴ്സസ് നമുക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരം നമുക്ക് എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെയാണ് ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് ആയ മറ്റൊന്നാണ് ഷോത് ഗംഗോത്രി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സൈറ്റ് ഷോത് ഗംഗോത്രി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സൈറ്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ മൊബൈലില് നമുക്ക് അവിടെ അതുമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കീവേഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ കീവേഡ് വെറുതെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ യു ക്യാൻ സെർച്ച് ചെയ്യാം അതേപോലെയാണ് ജി സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊന്ന് ജി സ്റ്റോറിലും വളരെ ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ സ്കോളർ പോലെ വളരെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ജി സ്റ്റോർ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് വർക്കുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് പ്രീവിയസ് റിസേർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് റിസേർച്ച് ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ സ്കോപ്പസ് അതേപോലെ പബ്മെഡ് പബ്മെഡ് ഒക്കെ മെഡിസിൻ ഫീൽഡ് ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ് ഒക്കെ ആണ് കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും കൊമേഴ്സുമായി മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ അവിടെയും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ദ വേരിയസ് സ്റ്റഡി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി then once you getting the literature namak adumai bandapettittulla data available aayi kaynal the important step step ningal cheyanda endanu ivide you have to frame the review of literature adine nammal ipo literature mathre yan parnittullo adine ningal endu cheyanam review cheyanam review allengil
ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ വായിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മളാണ് സമ്മറി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളാണ് സമ്മറി ചെയ്യേണ്ടത് സമ്മറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവര് ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് ഏത് മേഖലയിലാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ഏതൊക്കെ ടൂൾസുകളാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അവരുടെ മെത്തഡോളജീസ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സമ്മറിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം അങ്ങനെ സമ്മറി ശരിക്കും ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് സമ്മറി ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരുടെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ടാകും അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റിസർച്ച് വർക്കിന്റെ ഏ ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അത് അതേപോലെ കോപ്പി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു രീതി പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ അപ്പൊ അതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവര് സോ ചെയ്തിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വയം വായിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് ഓഫ് സമ്മറി ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് അത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ ആവുക അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടിന് നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ക്ലാരിറ്റി ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ ഞാൻ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഒരു മോഡൽ എന്നുള്ളത് ഇതൊരു പ്രൊജക്റ്റ് അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു എന്താണ് ഒരു പേപ്പർ ആണ് ഒരു പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ചെയ്തത് റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഒരു മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ടോപ്പിക്കിന്റെ സെലക്ഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇവിടെയാണ് റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ റോഡ് ദിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആരാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം അവരുടെ ഏത് വർഷമാണ് ഇവിടെ ഇ കോമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പേപ്പർ വർക്ക് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്താണ് വർഷം അതേപോലെ ആ പേപ്പർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യും ദെൻ അതേപോലെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് സമ്മറി ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് എങ്കിലും നമ്മളൊരു റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇത്രയും ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഉള്ളത് ഒരു ഒരു സെക്ഷനാണ് ഒരു സെക്ഷനാണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ദെൻ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഒരു റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചറിൽ പോകുന്നത് ഇവിടെ അടുത്ത വ്യക്തി ആരാണ് മിസ്ര ആൻഡ് കോട്ടർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു റിസർച്ച് വർക്ക് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ ഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് the mention uh, first about the person who conducted that then the year of conducting adey pole adeyathinte title pinne cheyenda aa or summary nu parannathu or 300 words lengilum nammalana frame cheyandathu nalla karyam orkuga or minimum or ug level anengil or 5 mudal 15 variyulla or review literature cheyidha samayathana namakku adu valare meaningful avuga valare clear avuga nalla karyam aanu ivide ettam kodil sruthikkanathu അപ്പോ അത്രയാണ് നമുക്ക് ഒരു റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഒരു ഏരിയസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ആ ഞാനൊരു ഔട്ട് ലൈൻ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ഒരു ടൈം പീരീഡ് എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ട് ലിമിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്തത് റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചറിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം എല്ലാവർക്കും